Për shëndetje, për shëndetje mirë sërgji <laughs> Falevinderi zonja të dashura Mirë, të dashur Mish, ne sot do të kemi të ftuar një aktore Cila duket si një aktore re Në fakt për me njërës apo uh, shfaqur Në skene të atërë qiptar Me një shfaqe të tituluar Dashurit e Birgjëreshës Madalen Ajo ka provokuar me këtë shfaqe Ndoshta s'ka qenë që limi saj Por është vetë shfaqe e tilë është një, një shfaqe që ka bërë të komentojt shumë Qoft në media, qoft në rejtës sociale uh, Madje edhe me uh, mënyrës e seri gjizori Ka vendos për Vete, protagonistia e kësa shfaqe është një aktore cila uh, nuk shfaqet për herë të parë para publikur qiptar, ajo më herët ka qënë pjesë e serialit Osa Mirë, i cili është shfaqe është shumë sukses shumë në Kosovë, me një rol të rëndësi shumë atje. Pas kësa e eksperience filmike, ajo provon edhe teatrin, ka studiuar për uh, Akademin e Arteve të Bukura pra pikërisht për dram, është sot një aktore profesioniste, do të vitë në flasë për uh, profesionin e saj, për pasionin e saj, për këtë dashurit madhe që është uh, aktrimi, por edhe për familje, për jetin e saj private, për ta njërë pak më tepër. Vjen Ariola Demira, e presim. Mirë së erdhe, Ariola. Kresi që të kam në studio. Hera e parë që të presë këtu. I këtë rejtë për vëmondjen të gjithve me këtë shfaqe në faktë, dashurit e virgjëreshës Madalene. Madalene, cila mori vëmondjen e gjithve. Provokojnë do shta me disa skena, të cilat ishin qëllim në vetë vete për të ishen, provokuar në fakt, audiencën? Po, uh-huh. sigurisht që ishin qëllim vetë vete, të më thënë që nga starti keme, keme dashur që të provokojnë publikun, sepse edhe tema tabu e virgjëris provokon aktualitetin në shqiptar, uh-huh. vazhdon të provokon. Edhe në fakt tja keni dalë, sepse shfollur vetëm për këtë shfaqe, këto muajt e fundit, ndërkohë që duket sikur ne të sa po të kemi zbuluar si e aktore. Vërtet. Shumë e qudishme kjo ndesiset me ndosh një aktore talentuar, një aktore shumë e bukur, që nese kishim parë më herët në skena apo në ekran, në një as një intervjistë televizive. Në Kosovë ama je shumë e njohur. Po, në Kosovë po. Uh-huh. Uh, shumë e njohur dhe më thonë nuk ka ndo një qytet në Kosovë që nuk më njef uh, atje mu hapë ndyrët oportunitetet dhe jam shumë e lumëtur që uh, për shkak të kësaj do të njipem edhe në Shqipëri pa tjetër, pa tjetër, ne do të ulemi do cilim një serë që kemi përgatitur për Ariolën një serë një profil një përmledhje të punës sënde jetës profesionale e shumë dhe kësemi në studio Ajo është një ish mis nga Tropoja, e cila është bërë shumë e dashur për publiku shqiptar në Kosovë. Ariole Demiri është aktorje që ka bërë shumë buj me rolin e Gjvanes në serialin o Samir në Kosovë. E që pe ma rukët mua vetim shtjel nga shlok në sytë gruës e të mive të... Se rëzot burri 3 metra gote, bje për tokë, për dhe së kisha posposim i dhonë anestezion. Gjatë studimeve në Universitetin Arteve në Tiran për degën aktrim në vitin 2007, ajo bë nëm për her të parë me vajzën e saj Helga, më pas erdhe në jetë dhe dy fëmijet e tjerë, Rubini dhe Alesia. Pasioni dhe dëshurje për profesionin bën që ajo të niste një jetë të re në Prishtin, qyteti cili i hapi rrugën drejt aktrimit. Pas tre vitesh në serialin në Samir, Ariola mori pjesë vitin e kaluar si aktore protagoniste në filmin me metrash të shkurtër Klithma, me regjizor Kora Blecaj. Kish pas kanë zukre që e ka boba ki në luft asoj e dhe grave tira. Pësa s'pok dhe përqiqe. Një vajz shtatlar të bukur, por edhe me shumë ambicje për të jetësur për para, Ariola Demiri ka patur disa role në teatrin Dodona në Prishtin, apo dhe në teatrin e Kaçanikut. Ka marë pjesi asistente e dyte regjis në filmin Streha Mesreve e Robert Budines, film në të cilën fëmijet e saj Helga dhe Rubini kishën role kryesore për fëmi. Po ashtu ajo ka patur dhe eksperienca i ashtë fushës a aktrimit në Kosovë. Ka moderuar programin për fëmi në televizionin publik të Kosovës, të udhëtojmë në përbot si dhe ka marë pjesë në videoklipe. Së fundmi, Ariola Ladimiri bëri bujë me shfashin e saj monodram, dashurit e virgjëreshës Madelen, nga ku me antë interpretimit plot fines dhe e vetme në sken, the u të but duke u masturbuar në sken.
Arjo Vladimiri është padushim një prej aktoreve që premton shumë në profesionin e saj. Kërësëm! Profili i Ariolos me shumë rola, ke pasur për voja, por le ranisi me atë më të freskëtën, më të fundit edhe një herë, dashurit e Birgjërshës Madalen, me regjit të Ben Apolonit dhe autorësi të Ridvan Dibrës. Ridvan Dibrës, po. Kërkon kura jo të interpretosh një shfaqë, një personash të tjilë, Pse prenove një rol të tjilë? Në fakt, kur Beni ma ka propozuar këtë rol, ka qënë viti 2015, dhe unë atë herë akoma nuk isha asë në teatr, asë në film, isha akoma me fmijët, duke u përkujdesur për rritje në tyre, dhe nga që kisha shumë dëshirë të rikëthesha, dhe sidomos me një rol protagonist, si që është, do me thënë në mundë të dram, je vetëm ti, por mi afton të që ti ishte një rol i vogël që të më jep të dorën dhe të dilja për sëri në sken. E dija, sepse në periudën kër unë jam pranuar në shkollë, kam qënë e para vajzë në Shqipëri që është pranuar në Akademin e Arteve, gjithashtu jam diplomuar me notën djetë nga Altin Basha. E dija që kisha talent, por mundësit nuk po më jepëshen. Dhe e pata pranuar qush në 2015-ën, që kur do të mundnim, të bënim diçka për sponsorizimin, që ofte dhe vetë tjakë, ose që ofte dhe në përmes institucioneve të tjera, këtë role e pata pranuar qush në 2015-ën. Pasaj duke qënë se rrugët më hapën në Kosovë, dhe tashmë isha edhe në thojza e famshme, e kisha më të letë, e kisha më të letë të depërtoja edhe në teatër, dhe i them benit dua që të shkoj të këministria kulturës edhe të adërgoj monodramë. Në qovë se në aprovojnë, do të avendosim bashkë. Dhe kështu ndodhe. Sa së gjatë në sken monodrama, sa gjatë është e i vetëm ti që interpretonë? Një orë e djetë, një orë e pesëm djetë minuta. Një orë e djetë, një orë e pesëm djetë. Një orë e djetë, një orë e pesëm djetë. Do tjetë e vështirë, kam për shtypjën, që nërësha gjatë në skenë. Ka qënë e vështirë, ka qënë e vështirë, ka qënë shumë sfiduse për shkak të volumit të tekstit, për shkak të ngarkesës emocionale që tuhet të bëja thyrjet nga skena në skenë. Ka qënë e vështirë. Pa tjetër, gjithë aktorët e din që zhanër më i vështirë i aktrimit monodrama, sepse gjithë pesha është në bitë vetë min aktorë në skenë. E qartë. Ka një fabul, ka një historia, po fjeshtë dhjenë me mesajët të vazhdushme? Pa tjetër. Madalena, Madalena është një bajzë 15 vjeqare, e cila e shtyrë nga bullizmi, i shoqeve të saj, që nuk është in, duhet të shvirgjëroj dhe të bëj pjesë me grupin, duhet të bëj njësh me grupin të cilat ishin të pa virgjëra. Në fakt, kjo rezulton më vonë që vajzat vetëm ishin shtirur, si kur nuk janë të virgjëra, dhe Madalena e kupton pëson një traum nga kjo zhvirgjërim i pamenduar mirë dhe pëson një traum edhe në tre fazat e tjera të jetës të cilat e përndjekin. Kjo zhvirgjërim i gabuar e përndjek Madalena dherë në të dyzetat e saj. Ideja dhe mesajë ka qënë që të ngacmojmë fort me shkujt, femrat, që të zgjojnë interes dhe mos t'i kushtojnë shumë rëndësi cipës e erzit, se sa t'i kushtojnë rëndësi femrës, si vlerë, si intelektuale dhe për qëfar ajo arrinë në jetë. Përsa i përket të ture skenave eksplicite, cila tashtë edhe njerë, kam për headline-et e portaleve, të medjave, edhe të komenteve në rjetet sociale të ndryshme, skena masturbimit, vetëm ti në sken, ka që një vështirë? Në fakt, skena masturbimit, në fakt, edhe e kanë zmadhuar një qikë, sepse unë jam munduar që ta sjell estetikisht bukur, estetikisht të pranuashme, të mos jetë bulgare, ka qënë një kërcim bi karigen, pak në mënyrën të tërë, pak duke prekur vetën, por nuk ka qëna që eksplicite sa e kanë bërë. Kështu që mendoj se jam munduar të asjel një form pranushme, sepse në të shkruar është që ajo e prek vetën, por në skenë gjërat të tila, dhe më thënë kalojnë edhe në vulgaritet, dhe nuk kam dashur kam dashur të sensibilizoj dhe jo të nëzjerë vulgaritetin e. Êshtë kjo roli më i shtirë, më i sikletëshën që kënë repretuar dërë më sotë? përshkak të impenjimit në basë është roli më i vështirë, por edhe rolet e tjera nuk kanë qënë më me pak pesh, kanë qënë me shumë pesh, sepse në të gjitha rolet e mija kanë qënë roli kryesore, me shumë volumë teksti, me shumë përgjejsi, dhe tani kër e kalon, thua jo, e kalova, kër e kalon me sukses, thua e kalova. është një shfaq e cila është dhënë në sken gjatë muajtë majtë, diku nga filimi muajtë majtë. Letë shumë një fragment nga Madalena. 
po i quem shkur të, Madalena, se me sigur i kështu e të rrasin Lena. sot të. Madalena, Lena. Lena. Lena thritet edhe në, edhe në rol? Në të rrasin shkur të aty përdoret Lena. në pjesë. Ose mund të thiresh Ada më shkur. Për shumë mund të thiresh Ada. Ada. Interesa, i me sigur i këtë janë përsiatje që ne i gjenë gjatë interpretimit po, po, të Ariolës në skenë. Duhet parë kjo shfaqe, le të shumë një fragment të sajtë. Në pak në basë ndosht të antiran po, po në Kosovë më trasin të gjbane gjithë. Të gjbane, sëpse është emri personajë që ti ke interpretuar të Osa Mirë. Një serial në cilin ti ke marë pjesë për tre vita rështë, vazhdojnë e ndë e Osa Mirë, apo? Po, vazhdojnë e ndë e Osa Mirë, po. Si ka ishën për ty si për vojë? Në fakt, në fillim nuk arria të besoja që dikush më mori seriozisht, se në fakt isha shgënjurë shumë nga audicione që kisha bërë pa fund, një numër i audicioneve të madhe, dhe që nuk isha pranuar asë kundë, dhe deri diku më duke je pa besueshme. Kam qënë shumë emocionuar, e kam marë me shumë seriozitet edhe me shumë përgjejsi, kam qënë e lumëtur pa fund që më dha kjo shancë, dhe për shkak të gjbanes, tashma mund të them që jam këtu ku jam. Do të qëmë edhe një fragment nga kjo, kjo është një serial komik, ka shumë humor, këfi që ti e tërsisht në atmosferë tjetër gjatë këti interpretimi. Po, ati jam një vajzë malsore, tipike nga to burneshat e malsis. Dhe për do të thënë këtu ndoshta në parantezë, që ti se ke pasur ndoshta shumë të vështirë, sepse ti veti e ke lindur dhe e rritur në tropoja, po e o videt e para tjetës dhe në shkollë të mesme e ke kaluar aty. Jo, nuk e kam pasur shumë të vështirë, se duke qenë se jam rritur aty, edhe duke qenë se edhe kam parë burneshat, edhe kam huazuar, edhe kam stërmadhuar, do më thënë se... Si që ndodhë, sigurisht, në situata humoristike. Le qëmë një fragment me Ariola Demirajnë, me rolin e gjbanës. Olta Daku, gjithashtu, fantastike, aktore i erëzë e kërshpën. Jam e lumëtu që e kam njërë në serialin Osa Mirë, sepse më përpara, kur kam qënë studente, shkonim teatër vetëm prej Oltës. Olta është një aktore, kom e dhje jashtë zakonshme. Fantastike të dhja. Vedu se kur të shikoj aty, thë atije, eftuar që kam këtu në studio, është e njëjtë anëma aty, se nuk arria do të bërë. Po për shkak të kësaj... Duk e një shumë të mbryshme, do më dhe në ti këtu me vetën të ndë në këtë film. Po për shkak të kësaj, edhe bëri bujë në Kosovë, sepse nuk më njifnin kur isha në jetën normale me me gjbanin në serial. Sepse e kam u flova ashtu, e bëja më të eger, më të shëmtuar që të duke jashtu e vrasht në fakt. Fësa shumë ishte karakteri që shumë të interpretoje, po që është të dalisht në ryshë nga e që ti je në jetën e përdiqme dhe në lukun të ndë originalë, e tërsisht në ryshë. Mirë, urime dhe për këtë përboj, je shkëputur tashmë. Jam shkëputur, po. Të ka zëvëzuar dikush tjetër aty, apo ka dalë gjbane nga kaste? Jo, besoj se rolin e gjbanes nga tropoja nuk mund të zëvëzuar. Nuk e bëndot njëri tjetër. Kam vazhduar, kam vazhduar në shpaj që njëra pas tjetërës, sepse bëhet një vit që jam shkëputur nga serialio Samir, vjetë në prilë më duket, 
dhe gjatë gjithë kohës unë kam qënë e zënë me projekte teatrore. Pas ta jërë dhe dhe filmi, pas ta ishte dhe emisioni i fmive, dhe më thënë se kanë zjatur në kohë mujore, se duke të letë. Shqyë ke pasur gëgja projekte. Filmi ka qënë filmi i Sreja Mesreve, me metrashtë gjatë i Robert Budinës, apo jo? Sreja Mesreve e Robert Budinës, e gjëruar në Valbon, unë kam qënë asistente dytë, kisha dhe një rol si doktoresh, por u shkëput për efekt minotajet, dhe fëmijet e dy fëmijet e mitë mdhenj kishin rolë e kryesore, rolë me persë, si dëmos Helga, kishtë e një rolë shumë e persë. I ke pasur pra fëmijet së bashku me ty, kanë interpretuar së bashku me ty, ke tre fëmi, ke tre fëmi, dy të rriturit i ke pasur në kast. Robert i përzgjodhi në fakt, i përzgjodhi dhe jam shumë e lumë tërë për këtë fakt, sepse zbulova që fëmijet e mi kanë një talent të lindur. I kanë gjerë mamit, me sa duket. I kanë mamit. Për para se dalim të këtjesa e familjes dhe të në tregosh pak më tepër, por për filmin, filmin si përvojnë, ndryshe nga teatri. Ja bëjmë të gjitha aktorët e këtë dyetje, aktorët që i kanë provuar të dyja zhanëret. Ti kundi eshtë më mirë, në film apo në teatrë? Sigurisht që në basë filmit, në basë filmit me metrashë shkurëtër, klithma, unë zbulova që kisha dhe një naturalitet në të interpretuar, se duke ndarë nga seriali, seriali është një diçka ndryshe që është si fast food, dhe më thënë për pun dy ditë është ne kemi marë tekstin, kemi gjëruar, ndërsa filmi do e marë skenarin, do e përpunosh, do gjesh detaje që do të identifikojnë me këto personaj, do të mishërojnë, por duke parë dhe duke ndarë tani mes të dyave, teatri është i vështirë, është një emocioni fort, sepse unë gjatë gjitha shfaqeve, në fund kam qarë më dilte, më dilte, më dilte më buron të nga shpirti, gjithë të lëtë që kam dherë dhërë masë shfaqe, sepse duke dashu shumë këtë profesion, edhe duke dashu që të rri, të rri shumë, shumë lartë me këtë profesion, më kapë të një emocioni jashtë zakonshëm dhe nuk e evitoja që të qaja gjithmonë në fund. Dhe më dhe ka një ndjesi tjetër teatri të mbush, teatri të shqenë, dërsa filmi është konsumohet dik dhe pastaj ti vetëm kur e shef në premier që e duar të rëkasen. Jo, vetëm në premier, se filmi tje punë si që të ashorë dhe të arishorë se erë të duash, njështë nga teatri, për vetë atyre që kanë fatin të gjironë, të regjistronë, një pjesa tjetër hun betë më pasë, betët vetëm në kujtime tonë. Betët në kujtime, e vërtet. Mirë, ndërko, ne të reguam pak më erët që ti... Një një vajzë nga tropoja, një vajzë e bukur nga tropoja, dhe ma një vajzë e më duket se ka tashmi, ka dalahmi tropojës për vajzë e bukura. Që vajzë atë më të bukura në Shqipëri, gjëndë në tropojë më duket mua, është kështu? Letë besojmë kështu. E në fakt të gjitha vajzë atë që vim përjande, janë të gjitha shumë të bukura. Ke ma një madhje dhe i shpallur mi së tropoja, mes të bukurave i shpallur më e bukura. Në fakt, kjo... Në cilin vit ka ndodhur? Kur kam qënë gjimnaz, ka qënë më duket viti 2002-2003, vëm një përzjedhje, sepse vajzat në guronin të mërënin pjesë të kë misë tropoja, edhe vëm një përzjedhje që mësuset dhe vajzat do zgjithin djalin më të bukur të shkollës, ndërsa mësusit edhe djem do zgjithin vajzën më të bukur të shkollës. E votat më të mdhaja i mora, unë shë që gjithi ashtu që... E ke dhe këtë titull në si vind të ndë, misë tropoja. Shumë vite për para, më pas ti zgjohë dhe të bëheshe, këta janë foto të tuat artistike të bërë anato vite, le të shumë dhe njerës janë foto shumë bukura. Kur janë bërë këtë foto, apo janë bërë të anim më vonë? Jo, janë bërë këto dy tre vitet e fundit të gjatë kosë kur kam qënë serial. E i qartë, oke. Mirë, pas i përfundove pra gjimnazin, në tropoj, vendose të vish në Akademin e Arteve, pra zgjohë dhe të studiosh për dramë. Pse, që farë të shtyu, si e kuptove që ti kisha aftësi dhe talent për të interpretuar? Në fakt, këtë e ka zbuluar e ka zbuluar një një aktor amator në tropoj, Azem Balia, i cili mere me aktivitetet e shkollës. Më gjenë një dit duke folur vetë me vetë në klasë, kur unë pastroja klasën, duke bërë skema, duke improvizuar, të ndalet edhe më thot, do vishtë të luash role me mua, kam qenë klasë të katët atër, edhe unë i thash po dhe që atërë dhe më thënë deri në klasë të të kam pas skeqe, mini dramat vogla dhe aty u zbulua që unë kisha një talent, një talent për aktrim. Dhe vendosat të vazhdojsh më pas, të studiosh, të diplomohesh. Vendosat të provoj, nëse do pranohesh në Akademin e Arteve. Je knaqur ndërkot anin që e ke bërë të zjedhje, kure mendoj? Kure mendoj, është ajo që kam dashur të bëjt gjithmonë, fakt. Mendoj që fmi që kur i kam pas tre vjetë. Shqo që jam e knaqur që mundi prinder vetëmi më në fund, 
po justifikohet, sepse nuk e kanë pas letë, sepse unë jam fëmija i madhë prej gjashtë fëmive. Jeni gjashtë fëmi, ma di, ne kemi dhe një foto të vlezërve dhe të motrave të tu. E kemi foto? Jemi tre motra dhe tre vlezër, këtu mund gënë vlaj vogël. Po? Sa e bukur kjo foto, shumë vite për para keni dalë. Cila i jetë të tani këtu ajo në mes besoj, po, më e madhja. Në mes. Dhe jam shumë e ljumëtur për të fakt që mundi dhe sakrifica e prinder vetëmi, sepse më kanë shkolluar me sakrific, u shpërblyë. Ndërko, a janë të knajshur ata e pranua zirin të ndë që ti të bësh e aktori që në fillim? Babi ka qënë kundra në fakt. Ka qënë kundra deri sa erdhe edhe mi pa provimet edhe deri sa pedagog të mi i shtrëngonin dorën dhe përgzonin që Unë isha një vajzë korekte, një vajzë sistematike dhe një vajzë e talentuar. Pas provimeve të vitit parë, në fakt babim filloj të ndjetë krenarë për mua. Deri atëherë, duhet të pranoj që e ka munduar mamin tim që më dha shtysë që të futesha në Akademin e Arteve. E ka para gjykuar në fakt shumë. Por ti ke të reguar që e ka pasur gabim, sepse tashmo ke filluar të kryosh emrin tëndë në këtë fush. Mirë, përsa i përket edhe njëherë, flasim dhe familja, e lidhëm edhe nga kjo ndjesje babaj të tëndë për profesionin, me ndonë që është i pare gjykuar si profesion në aktrimi e ndësot, se njëre një kohë e dim. Dje që traditat në veri janë shumë të forta, dhe po duke marë edhe parasysh edhe në Tiran, edhe në Jugë, edhe në veri, tashmo, të jesh aktore është shumë e para gjykuar. Vashdon të jetë. Besoj po, vashdon të jetë e para gjykuar, sepse nga shumë kolegët mija dëgjoj që unë zdo të bëja këtë rol, unë zdo të bëja atë rol, dhe në fakt është, kjo është një punë, si gjitha punë të tjera që ti e merë një skenar, e përpunon, e mishëron dhe duhet të japësh rezultatin. Në fund të fundit nuk je ajo që ti do dalesh në skenë. Akoma vazhdojmë të para gjykojmë rolet, në fakt, rolet janë jetësore dhe ne ne po vendosim jetën e dikuj tjetër në skenë, që të bëjmë shëmbull dhe të japim mesajë në fakt. Mirë, do të në presim pak visedun këtu daninë, do të kemi një shkuputje publicitare, do të rikthejemi sërish më pas, sërish më rjolla dhe mirën për të vazhduar për të folur për jetën e saj private në pjesën e dytë për tre fmjet e saj të mrekulueshëm, për edhe për divorcin, i cili para pak vite shka ndodhur në jetën e saj. Sësi, ajo ja ka dalban, do të në rëfej pas pak, pas publicitetit. Jemi këthyër, jemi këthyër, jemi sërishme Ariola Demiren, aktore në cila nga ka surbrizuar kote e fundit, që ofte dhe me shfaqin e saj teatrale, por edhe me rolet e ndryshëm të cilët duke të për i shfalosim sot në program të gjithë njëri pas sjetrit, që ajo ka interpretuar për rolet e ndryshëm, por që sot ka ardhur të flasë në studio edhe për jetën e saj private. Paralelisht me zhvillimin të të profesional, formimin të të akademik, në akademin e arteve, artistik, ti ke ndërtuar edhe familjen të ndërë. Pa, kur kam qënë... Ma di ke qënë studente, kur je bërë nënë për herë të parë. është kështu? është e vërtet. Me Helgen kam gelë shtë të zanë, kur isha në vitë të katërt. Vajza e madhja. Me vajzën e madhja. Pasaj Helga Lindi, erdi Rubini shumë shpejt, kur Helga ishte një më djetë mua, i Rubini Lindi. Kshu u shkëputa për dy vjetë dhe më pas u rikëtheva të merja diplomën. Aktualisht më jëtë janë të tre të rritur, vajzë sa vjeqë ka vajzë të cili? Helga sa pëmbushi 12 vjeqë me një qeshor, Rubini mbushi 1 vjeqë dhe Alesja 7 vjeqë. Ne kemi vajtur me kamerën tonë dhe kemi gjyruar. Ariolën së bashku me fëmijët të kësa kalojnë një kotë bukur me njëri tjetër. Letëshoj materialin. Andra për të bërë aktore e ka shëqëruar gjithë jetën. Ishte në vitin e fundit të universitetit kur Ariola Dimiri u bënë në një vajza, Helga. Më pas në jetën e saj erdhën dhe dy fëmijet e tjerë, Rubini dhe Alesja. Edhe pse është një nëmbe qare e tre fëmijve, ajo ka një raport të veçant me ta dhe gjithmon kujdese që të kaloj kohë cilësore për të dhënë dëshurin në një nëna. Ariola Demiri, bashkë me fëmijet e saj, kanë si edhe që ditën e sotme të argëtohen. Mardhënjen me fëmijet e mi e kam dërtuar në mënyrë shëqërojen nga njëherë 
ata janë më shumë prindë se sa unë, që edhe unë të gjatë periudës shkollës tyre, kam qënë edhe unë e angazhuar me projekte, sepse Helga, Rubini edhe Alesja vazhdojnë shkollën në Tirane, ndërsa unë i kam pas projektet në Kosovë. Rubini pëlqenë futbolin, Helga pëlqenë vizatimin, ka qefë që më tardë me në bëtë arkitekte. Janë fmi të gjuar, janë fmi shumë shkapët, në mardhënje në të tre Alesja dominon, është baby boss, baby leader. Ndërsa për aktrimin, Ariola nuk do të donë të ishë të ishte profesion edhe i fëmijëve të saj. Në 2017-ën zbulova që Helga dhe Rubini kishin shumë aftësi në të aktruar, pa qka se nuk jau kam kultivuar. Ndërsa për të ardhmen, si profesion nuk do doja që ata të ishin aktorë. Bulingu është një prej lorave që nga pëlqenë mësë shumë të i ta frekuentojmë bashkë me fëmija. Ne, mami, në bashkë me morën dhe me vajnë, nga pëlqenë për shimbu të vim të lozi me lora si këtu. Me mami në kalujem shumë kohë të bukur në futbol. Kalujem shumë kohë me mami, në pëlqenë tri shumë me të. Lojrat janë një argëtim për ariolën dhe fëmijët e saj, ku nuk mëngojnë dhe për qafimet e ambla. E, sa të mirë, sa të mirë, i pach me jetë, me fatë, me shëndet, pasuria jo të më e madhe, me siguri. E vërtet, e vërtet. Je lumëtur që jenë në tre fëmive? Jam shumë e lumëtur, jam mjerë zakonin shumë e lumëtur që zotim ka bekuar në këtë mënyrë. Edhe thashe dhe njerë më të mirë aturojmë për fëmijet e tu. Ndërko, për vazhduar pak me rëfimin e historisë të ndë. Para disa vitësh, nga momenti që flasim tani, dhe pas disa vitësh pas martesës dhe lindjes të fëmijëve, në jetën të ndë dhe në familjen tuaj erdi divorci, apo jo? Po. Ju vendosët të divorcoshit me bashkëshortin? Jo, në fakt ka qënë një vendimi imi. Në fakt më shbërë shumë e vështirë që të flasë, sepse... Nga kjo moment që po flasim kanë kaluar 6 vite, Alesja ishte një vjeq, Helga ishte 6, ndërsa Robini 5. Erdi për shkak, sepse nuk di. Nga njëherë njërëzit ndryshojnë shumë dhe ndryshimi ishtë partnerit tim ishte radikal, nuk po e një jamë. Vendosa që nga momenti parë do më thënë që Filojnë ndryshimi ti, unë prita gjashtë vjetë në fakt, i dhashë shumë shance që ndryshon të dhe ti ishte a i pari që unë kisha një orë, u bëje vështirë bashkjetesa dhe vendimin e mora unë pa pyet u rasë këndë. Nga njerë për fëmijë të është më mirë kështu, në momenti ku ka shumë konflikt në familje, më mirë që përëri të shojnë të qetë, Më mirë pak distant njëri me tjetë një fërë të qërë. Tani e shoj edhe të largët edhe kujtimet më janë vanitur, sepse dua që të vazhdoj për para me jetën time, nuk thejmë se ka qënë gabim, jeta i sjel të mira, sjel të këqia. Nuk e kisha parashikuar këshu në fakt. Më dhimë se në fëmijet nga një anë, sepse nga një anë mund të edhe ti para gjukojnë në shkollë, por sot është bërë rëndom të një situatë që gjendet në përshdo klasë mund të kentë prinë të ndarë, këshu që më vjenë keqë Rubini për shumë kohë për shumë bullë nuk ka dashur të apranoj këtë fakt edhe ka qenë një mundimi madhë, por qëfar mund të bëjmë? E rëndësishme që tjeni prezent të dy, gjithë kohë, pavarësish raporti që i këni një njëri tjetër, unë i dua shumë fëmijët, gjithashtu edhe a i donë shumë, nuk mund të mohoj këtë fakt. Ti aktualisht jeton në Tirana apo në Prishtin? Jo, unë po jetoj në Prishtin. Për momentin? Sepse edhe projektet janë në kontuinitet atje dhe deri sa të bëjemër, por sigurisht që në një periullë shumë shkurëtër unë do jemë sërish së bashku me fëmijët. Ndërko, fëmijët, për momentin janë shvendosur në tek babaj, sepse kanë qënë me ty deri vonë. Dhe shkollën e bëjnë këtu në Tiranë. Po, pa tjetër, sepse edhe tropoja nuk ju jepë shumë mundësi. Në Tiranë ka shumë mundësi për fëmijët e mi, dhe për te egoizmit si nënë, që nëna do t'i ketë shumë afrë fëmijët e vetë, 
zgjodha që ti sial në Tiran deri sa unë të vija fër tyra. E kam para ata mamin duke interpretuar në filma, në këtë komedinë e famshme, sigurit kështë disa kanë qeshur me mamin e dhe të mjetë? Në dy prej shfaqeve kanë qënë drama dhe dy prej shfaqeve kanë qënë komedi. Kanë qënë prezent, ju ka pëlqyre, po jam mami tyre, sigurisht që dhe ju pëlqyre. Po krenohen pa tjetër, me maman e tyre aktore. Gjithi e më vëtë famshme tashmë, që nga këj moment, mirë, ka një foto tjetër, jetë a vazhdonë, pa tjetër, jetë a vazhdonë edhe fëmijë të rritën, e rëndësishme është edhe njërët, mos i mungoj dashuria e prindrëve dhe prezenca e tyre, aty gjithmonë në zdo hapë të jetës, jetë a vazhdonë edhe ti duhet nërtosh tashmë jetën të ndetre. Nuk e di si aktualisht, ure më të mirat pa tjetër, dhe shure më të mirat për ty, por ka një foto të cilën unë të të nëzirë, nuk e ti da një, ti të na e komentosh. A ka një lajmë aty apo jo, një foto me një model të njërë shqiptarë, le da shojmë, është pikërisht të modeli Shtjefën Marku, për të cilin jeni të sashë dhe muar që ndoshta mund të kemi në horizont një lidhje të re. Ka diçka të vërtet këtu? Nuk ka së pak asë gjithë të vërtet, sepse Shqefni është diku 24 vjeqë, unë jam... Ok, atërë, të ashtë edhe me portalesh. Unë jam 35 në shtatarë. Shqefni në fakt e ka jo foto e kam takuar për herë të parë, dhe këtu ku po shqipet kjo foto është takimi jo një parë. Këtu kemi luajtur në videoklipin e Gzimnikës. Gzimnika edhe Angelina janë miqët mi, mëftuan që të bëhesh a pjesë, nërko që nuk e dija kush ishte aktori tjetër. Në fakt, asë oko e bëri një bujtë madhe, si kur unë isha fejuar, sepse ne e nëzorëm jo pa qëllim që të provokonim foto, dhe titullin e këngës që ishte po, jo. Dhe tani po apo jo, ne të dy bashkë. Dhe e kisha, sinqerisht, është vënd me tendencë, në fakt, edhe në Instagramin tim është vënd me shumë tendencë që të në gjallë të interesë qëfar përndodhë. Edhe në fakt, rëndë gjithë në këtu kurë, sepse hanëncuan që mes jush ka një lidhje, por në fakt janë foto që janë bërë gjatë gjërimeve edhe gjatë realizimi të këti videoklipi. Njështë e hera parë gjatë atyre fotove që unë e takoja për herët parë në fakt dhe një për shamë e shqipënë. Gjithësësi, unë të shiroj që ta uroj të kesh një lajmë të tilë njëtën të ndepa tjetër, sepse je ndë shumë re, je shumë bukur, je talentuar, kështë që pa tjetër, edhe ka nevoj njëri u edhe për këtë pjesën tjetër për të plotësuar, plotësisht, apo jo? Ka nevoj, por sigurisht, kjo është periuda i me mëja artë, edhe po e shijoj jash zakonisht shumë, për bëj njofte të reja në rjetin e regjizorve, aktorve, dhe kam nevoj që mësë shumë të tani të investoj në karjerën time, dhe kjo do jetë, do me thënë zinëgjirë që edhe unë të investoj për fëmijet e mje dhe për të ardhmen tonë së bashku. Nuk di që fartë të tempë për pjesën tjetër. Unë të rojë suksese pa fund, por me që ne e nisëm të bisedë, pikërishtë me shfaqen e partën, dhe dashurit e Gjërgjërin Kandalen, një mesaj për të gjitha vajzat e dhe gratë që janë duke nëndirur në këtë momente. Dhe doja që femrat që ndijen pa sigurta, pa besim në vetë vete, të gjenin atë pikën e vlerës që vlenë mësë shumë të të kato, të besojnë shumë në ndratë e tyre, edhe në momentin që ndijen të humbura dhe pa shpres, ju them, ringri unin këmë më të forta se kur, duke sfiduar jetën dhe vështërësi që ajo në asjallë. Falenderoj shumë. Edhe për mesajin tëndë edhe për gjithka rëfejve sot në program, një gjithë mënë e mirë pritur edhe për të kesh projekte të tjera. Tashmë u njohëm, kështu që do t'i kemi kontaktet së bashku, të rojë sukses edhe më të mirat. Ne ndërko do t'kemi publicitet, do t'akomi sërish pas pak.